வணக்கம் நான் பாலு இன்றைக்கும் ஒரு சூப்பரான பிஸ்னஸ் ஐடியோடு வந்திருக்கேன் இந்த பிஸ்னஸை நம்ம லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் ஹை லெவல்லையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் தான் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை விட ஃபாரினில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஹை ப்ராஃபிட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் ஓகே அப்படி என்ன பிஸ்னஸ்னா கோக்கனட் சிப்ஸ் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் இது தானே அப்படின்னு கட் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் ஒரு ஐடியா வரும் நிறைய பேர் இந்த கோக்கனட் சிப்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா இது அதிகமாக கேரளாவில் தான் நம்ம நல்லா போயிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ்னு கூட சொல்லலாம் இங்கே விட நம்ம நாட்டில் விட வெளிநாட்டில் அதிகமாக ப்ராஃபிட் மார்ஜினாக செல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த சிப்ஸ் வந்து நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோக்கனட்டில் இருந்தால் ரெடி பண்ணுற சிப்ஸ் தான் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக நம்ம வந்து ஆயிலில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஏன்னா ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணால் அந்த தேங்காயில் உள்ள சத்துலாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணால் காய வைக்கிறதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வெறும் தேங்காய் வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம் இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணி இன்னும் ஃப்ளேவரான ப்ராடக்டாக கூட நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுறதால தேங்காயில் உள்ள ஹெல்த் பெனிஃபிட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கோக்கனட் சிப்ஸ் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எப்படி இந்த சிப்ஸ் மேக் பண்ணணும் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் தென் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுக்கலன்றது பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க கண்டென்ட் போகலாம் முதல்ல இந்த சிப்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்னு பார்த்தோன்னா இந்த கோக்கனட் மட்டும் தான் மெயின் ரா மெட்டீரியல்னு பார்த்தா அந்த கோக்கனட் தான் நார்மலான கோக்கனட் தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சாக்லேட் ஃப்ளேவர் டெர்மரிக் ஃப்ளேவர் ஏலக்காய் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் வேணுமோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரா மெட்டீரியல் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தான் தென் மிஷினரிஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ரெண்டு வகையான மிஷினரிஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல சிப்பிங் மேக்கிங் மிஷின்ஸ் இல்லைனா கோகனட் சிப்ஸ் மேக்கிங் மிஷின் நான் ரெண்டு லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இந்த தேங்காய் சிப்ஸ் வந்து நம்ம வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி நம்மளுக்கு வரும் ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ட்ரையர் ட்ரையர் எதுக்காகனா நம்ம ஆயில் ஆயிலில் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறதோ ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி ட்ரையரில் வச்சு நம்ம சிப்ஸாக மேக் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு மிஷின் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு மிஷினோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சிப்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கும்போது முதல்ல தேங்காயை உடச்சி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு நாள் வரைக்கும் காய வைக்கணும் ஒரு நாள்னு சொல்கிறத விட இந்த தேங்காய் ஓட்டிலேருந்து வெளியே தனியாக பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நம்ம காய வைக்கணும் தேங்காய் ஓட்டிலேருந்து பிரித்து எடுத்ததும் தேங்காய் தனியாக தேங்காய் ஓடு தனியாக எதுக்காக இப்படி எடுக்கிறோன்னா அப்போ தான் நம்ம சிப்ஸை வந்து தேங்காயில் இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒரே அளவாக வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இல்லைனா நம்ம காய வைக்காமல் வச்சோன்னா தேங்காயோட பால்லாம் வடிஞ்சு வேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்காகவும் நம்ம காய வச்சு எடுக்கணும் தென்ஸ் காய வச்சு எடுத்தோன்னே சிப்பிங் மே மேக்கிங் மிஷினில் தேங்காய் வச்சோன்னா ஒவ்வொரு தேங்காய் வைக்க வைக்க மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சிப்ஸாக வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி நம்மளுக்கு தந்துடும் ஸோ இதான் முதல் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் மொத்த நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் தான் ஆட் பண்ணணும்னா அந்த ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையர் மிஷினில் நம்ம வச்சு ட்ரை பண்ணி வெளியே எடுக்க வேண்டியதா ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்க்கும்போது இவ்வளோ தான் அப்புறம் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைப்பில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது சோலார் ட்ரையர் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரையர் இருக்குது இல்லை கேஸ் யூஸ் பண்ணுற ட்ரையர் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வசதி எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரையர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பேக்கேஜ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரை பேக்கேஜிங் தான் முக்கியமாக ஏன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பவுச் பேக்கேஜிங் பண்ணி என்ன ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மென்ஷன் பண்ணி ஹை லெவலில் நம்ம சேல் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துன்னா இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங் தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணும்போது நம்ம நார்மலான பேக்கேஜிங்கே போதும் ஸோ எந்த அளவுக்கு சேல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு அறுபது கிராம் நம்மளுக்கு சிப்ஸே நூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து இரநூறு ரூபா வரைக்கும் நம்மளுக்கு செல் பண்ணுறாங்க ஒரு அறுபது கிராம் சிப்ஸ் நூற்றம்பது ரூபாலேருந்து அறுபது இரநூறுவா வரைக்கும் நம்மளுக்கு செல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் லிங்க் கூட நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த நம்மளுக்கு ஓவரால் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தா இவ்வளோ தான் இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த சிப்ஸ் மேக்கிங் மிஷின் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு எண்பதாயிரம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு
இந்த சிப்ஸ் மேக் பண்ணுற பிஸ்னஸில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுக்கலான்னா நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஐம்பது கிராம் சிப்ஸ் மேக்கிங் காஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ஐம்பது ரூபா தான் நம்மளுக்கு ஆகும் ஐம்பது ரூபா மேக் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட்டு எல்லா காஸ்ட்டும் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு ஐம்பது ரூபா ஆகும் பட் நம்மளுக்கு செல்லிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நம்மளுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வேணா ஆன்லைன்லேயே செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கோகனட் சிப்ஸோட ரேட் எவ்வளோ போகுதுன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐம்பது கிராம் சிப்ஸு ஐம்பது ரூபா நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணுறோம்னா நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் நம்ம சேல் பண்ணலாம் பட் இதே நம்ம ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னா ஐநூறுரூவா வரைக்குமே நம்மளால் சேல் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணால் ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் ஐம்பது கிராமுக்கு அதோடய ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணும்போது ஐநூறுரூவாயிலேருந்து அறநூறுரூவா வரைக்குமே நம்மளால் சேல் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்னு பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் அதெல்லாம் போக எப்படி ஒரு டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே நம்மளால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ஸோ ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பொறுத்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக அதிக அளவுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதிக அளவு நம்ம ஊர் சைடு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் நம்மளுக்கு அதிக அளவாக ட்ரெண்ட் ஆகி இல்லை ஏன்னா இப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்குது பட் நம்மளுக்கு வெளியே லெவலில் மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டு ரீட்டைல் ஷாப்பில் அந்த மாதிரி நம்ம செல் பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் மெயினாக ஆல்ரெடி சொல்லது தான் பேக்கேஜிங் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்த பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு பேக்கேஜிங் ஹை லெவலில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ப்ராடக்டாக கொடுக்கும்போது நல்லா ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் தான் ஓகே இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கோம் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான பி